നമസ്കാരം കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട കപ്പലിൽ നിന്നും ചൈനയുടെ ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കുതിച്ചുയർന്നതോടുകൂടി മാറി മറിയുന്നത് ബഹിരാകാശ ശക്തികളുടെ കിടമത്സരങ്ങളുടെ സമവാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് യു എസ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനത്തോടുകൂടി വിരാമമായതിനു ശേഷം അമേരിക്കയും നാസയും ബഹിരാകാശ ലോകത്തെ പ്രമാണിമാരായി തുടരുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തുടങ്ങിവെച്ചതും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതുമായ ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തെ പുതിയ ശക്തികളുടെ ഉദയത്തിനും പുത്തൻ നക്ഷത്ര ബലാബലത്തിനുമാണ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ചരിത്രമാണ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൽ ചൈന കൈയടക്കിയത് കടലിൽ നിന്നും റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചാണ് ചൈന ഇക്കുറി ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നത് കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട ഭീമൻ കപ്പലിൽ നിന്നുമാണ് ലോങ് മാർച്ച് പതിനൊന്ന് എന്ന റോക്കറ്റ് ചൈന വിക്ഷേപിച്ചത് ഒന്നിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും മറ്റു പേടകങ്ങളെയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ലോങ് മാർച്ച് റോക്കറ്റ് ഇതേ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വിക്ഷേപണങ്ങൾ ചൈന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൈനയുടെ തന്നെ ഭൂഫെങ് ഒന്ന് എ ഭൂഫെങ് ഒന്ന് ബി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലോഞ്ചിങ് പാഡിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ചൈനയുടെ ദൗത്യം കാറ്റുകളുടെ ഗതിനിർണയത്തിനും വൻ ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭൂഫൻ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചത് ചൈനീസ് അക്കാദമി ഓഫ് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് രണ്ടു സാറ്റലൈറ്റുകളും നിർമ്മിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ചൈനീസ് ഗവേഷകർ വൻ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിനായി വലിയ തുകയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാരും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതോടെ അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ശേഷം കടലിൽ നിന്നും വിജയകരമായി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം സാധ്യമാക്കിയ രാജ്യമായി ചൈന ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മിഷൻ ശക്തി തെളിയിച്ചത് ഇതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ചൈന തങ്ങളുടെ ശക്തി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അഞ്ചിനായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഏഴ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണം ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണമെന്നാണ് ചൈന വ്യക്തമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സ്വന്തം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചതു മുതൽ ഈ മേഖലയിൽ ആധിപത്യത്തിനു ചൈന ശ്രമിക്കുകയാണ് ബഹിരാകാശ കുത്തക കൈയടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ചൈന തന്നെ തള്ളിക്കളയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറുപടിയുമായി നമ്മൾ ഇന്ത്യയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ വിദേശ സാറ്റലൈറ്റുകളെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് മിഷൻ ശക്തിക്കു പിന്നാലെ ആകാശ യുദ്ധത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലുമായാണ് ഇനി ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്രകാരം നേരിടണം എന്നതായിരിക്കും ഇൻ സ്പേസ് എക്സ് എന്നു പേരിട്ട പ്രതിരോധ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ പരിശോധിക്കുക ജൂലൈ അവസാന ആഴ്ച നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സൈനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ എല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുക്കും ബഹിരാകാശ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഡിഫൻസ് സ്പേസ് ഏജൻസി ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കിടെയാണ് പുതിയ വാർത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അല്ലാതെ ടേബിൾ ടോപ്പ് വാർ ഗെയിം രീതിയിലായിരിക്കും മാതൃക പരിശോധിക്കുക ചൈനയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബഹിരാകാശ ഭീഷണികളെ എങ്ങനെ നേരിടുക എന്നതിനായിരിക്കും ഇതിൽ പ്രാധാന്യം ബഹിരാകാശത്തെ ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റുകളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം ബഹിരാകാശത്ത് ഭീഷണിയുണ്ടായാൽ അതിന് നയതന്ത്രപരമായി എങ്ങനെ നേരിടാം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്ത്യ പരിശോധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും മിസൈലുകളെ പറ്റിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ഉൾപ്പെടെ സഹായിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട് ഇവയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണുകെട്ടുന്നതിന് തുല്യമാകും അതിനാൽ തന്നെ ബഹിരാകാശത്തെ സകല ഭീഷണികളും നേരിടുക എന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടായിരിക്കും മാതൃകാ പരിശീലനം ഇന്ത്യ നടത്തുക രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിലായിരുന്നു ആദ്യമായി ചൈന തങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കാലാവസ്ഥാ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഉപഗ്രഹ വേധ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത് അതിനു പിന്നാലെ മിസൈലുകളും ലേസറുകളും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗായുധങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാമായി ബഹിരാകാശ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി തന്നെയാണെന്ന സൂചന പലപ്പോഴായി ചൈന നൽകുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു യു എസിനെയും പരോക്ഷമായി വെല്ലുവിളിച്ച ഏഴ് സാറ്റലൈറ്റുകളുമായുള്ള
മിഷൻ ശക്തിക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ നിർണായക ശക്തിയാകാൻ ഒരുങ്ങി തന്നെയാണെന്ന് ഇന്ത്യയും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു പ്രവർത്തന കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മൈക്രോസാറ്റ് ആർ എന്ന എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹത്തെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മിഷൻ ശക്തിയിലൂടെ തകർത്തത് അതിതീവ്രമായ ലേസർ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യ കേന്ദ്രത്തെ തകർക്കുന്ന ഡയറക്ടഡ് എനർജി വെപ്പൺ ലേസർ കേന്ദ്രീകൃത ആയുധങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും ശക്തിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധയൂന്നുകയാണ് ബഹിരാകാശത്തെ കില്ലർ ആയുധങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റു സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾക്കു നേരെ വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അണിയറയിൽ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണിപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്